Dragi moji gledatelji, danas ću vam objasniti prilično veliku zbrku vezano uz konzumiranje jaja. Veliki broj vas i kada vas netko pita, vjerojatno imate određenu vrstu straha konzumirajući jaja radi razine kolesterola koje uzimate u samim jajima. U današnjem misli ćemo objasniti da li je to loše, da li je to dobro i generalno sve bitne informacije ovoga tipa. I naravno na kraju misli ću vam dati još nekoliko savršenih prirodnih savjeta, dakle vezanih u samo i redovito konzumiranje jaja. I veliki drio dakle, osoba kada razmišlja o jajima puno puta razmišlja o kolesterolu. I vama kada neko spominje sami kolesterol, šta vama prvo padne na pamet? E, padne vam da je to nešto izuzetno loše za vaš organizam što je u velikom broju slučajeva potpuno pogrešna situacija. I vi kada konzumirate redovito u jaja, ubacite u sebe enormno bitne dakle, nutrijente koje mogu značajno poboljšati vašemu zdravlju. Međutim, da ne dođe do neke specijalne vrste smrke. E, mi kada govorimo o iznimno zdravim jajima, govorimo o jajima koji su organskog podrijedla. I kada vi konzumirate organski proizvedene jaja, vi u vaše organizam redovito ubacujete 13 dakle, vrsta esencijalnih minerala i vitamina što nećete zapravo vjerovati. Jer jaja kao takva imaju prije svega u recimo prosječnoj porciji, ako pojedete 3 jaja dnevno, imate 100% vaših dnevnih potreba za vitaminom D, 75% vaših dnevnih potreba za folatima, 40% vaših dnevnih potreba za vitaminom B2, 60% dnevnih potreba za samim selenom. Jaj također sadrže velike količine vitamina A, E, B5, B12, željezo, jod, fosfor, kalci, cink, omega 3, masne kiseline, karotenoine, ekstremno kvalitetne proteine. I puno toga vam dakle, imaju sama jaja. I kada konzumirate dakle, zdrava organske jaja, vidite kako u vaše tijelo ubacujete kolesterol. Međutim, morate mi biti svjesni da vi kao kolesterolog takvog ne postoji samo jedan, nego postoje tri vrste kolesterola. Mi kada govorimo o samome dakle, kolesterolu, dakle, kolesterol, moćemo reći da govorimo da on prije svega se dvije trećine proizvodi u jetri i u crjevima, a nalazi se u mozgu, nadubrežim žljeljcima i živcima. I tamo gdje se nalazi može činiti puno dobroga. Ključne razlike u kolesterolu su vezane za protein koje se vežu u tijelu. Lipoproteini u krvi prenose kolesterol po tijelu, imamo i nekoliko vrsta. Ono što prije svega dakle, govorimo o nečemu što se naziva, ono što se osobe najviše zapravo sekiraju i pate, konzumirajući jaja, biti će lipoprotein niske pustoće. To je loši kolesterol koji ljudi uzimaju uz određene vrste namirnica i koji u datom vremenskom periodu i najčešće dugog niza godina mogu stvoriti krvni ugrušak, srčani moždani udar i tu imate veliku količinu dakle, zapravo e, opravdanih razloga zašto se e, ne bi trebali konzumirati, naravno namirnica ovoga tijela. Druga vrsta je nešto što naziva VLDL lipoprotein. To je protein vrlo niske gustoće. Nosi oko 15% ukupnog kolesterola kroz tijelo i jetra ga treba da proizvodi LDL lipoprotein. U velikim količinama može izazvati bolesti srca. I treći je nešto što se naziva HDL lipoprotein, odnosno lipoprotein visoke gustoće ili dobri, ko, dobri kolesterol. Prenosi oko 20% kolesterola kroz same krvne žile. I sad me lijepo saslušajte kada konzumirate u jaja. Vidite kako ubacujete velike količine kolesterola, ali ovoga dobrog. Ovaj dobri kolesterol koji čisti onaj loši kolesterol iz vaših krvnih žila se nalazi u jajima. I zato su vam jaja iznimno potreba ukoliko želite sačuvati vaše srce i krvne žile. Jeste mi to lijepo shvatili? Organski proizvedena jaja imaju velike količine onoga dobroga kolesterola koje vam djeluje, evo znate kako vam to djeluje, dakle kolesterol dobroga tipa. Djeluje kao onaj deterčent, recimo kada ne znam, perete suđe i slično, pa čistite neke masnoće. Tako on radi kroz naše krvne žile. Dakle, LDL, dakle, kolesterol je onaj kolesterol koji se skuplja u krvnim žilama, može stvoriti krvne ugruške. Ovaj dobri kolesterol prolazi kroz krvne žile i čisti ovaj loši kolesterol. I zato vi trebate konzumirati jaja. Koliko vi jaja trebate konzumirati svaki dan? Dakle, generalno slušajte, dakle, nikad nećete konzumirati jaja 365 dana u godinu. Međutim, to je jedan od mojih omjerenih namirnica koje bi svima vama preporučio da konzumirate bez problema nekoliko puta tjedno. I dva do tri jaja dnevno konzumirate svaki dan, imate enormno pojačavanje dakle, vašeg zdravlja. Jer smo sad razjasnili ovu situaciju. Dakle, samo tražite organska jaja, redovito i konzumirajte, imat ćete iznimne zdravstvene blagodati.
Uskoro dolaze moje prve četiri online edukacije. Ovo su detaljni programi i strategije najboljih prirodnih oblika liječenja velikog broja bolesti. Prvi online tečaj će biti kako izliječiti bolesna leđa na prirodnim načinima. Drugi će biti najbolji prirodni lijekovi za artrozu koljena. Treći kako spriječiti rak debeloga crijeva kompletan vodič. I četvrti izliječite bolesnu jetru, dokazani prirodni lijekovi. Zadnje 23 godine izučavam najbolje prirodne načine liječenja. Svi ćete uskoro imati pristup mojim programima prirodnih lijekova za koje nikada niste čuli, a izvanredno i prirodno liječe vaše bolesti. Te čevi su prevedeni na sve bitne strane jezike. Kada dolaze prva četra online tečajeva, uskoro ćete biti obavješteni. Druga velika je vijest da otvaram svoju novu ordinaciju u Zagrebu. Zagreb je glavni grad Hrvatske i izuzetno dobro povezan sa avionskim linijama sa cijelim svijetom, tako da ćete moći uskoro puno lakše doći kod mene na liječenje. Kada je otvorenje i kada ćete moći rezervirati termine liječenja, to ćete uskoro saznati. Znajte da vas svakodajno savjetujem dakle sam moga kao recentar YouTube kanala, ovdje dodaj ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal i bit ćete svaki dan obavješteni na ovoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim. E ono što ću vam sada preporučiti, da ovdje pored mene imate jedan video zapis, kliknite na njeg. Govorit ću vam o najboljim dakle, zdravstvenim blagodatima redovitog konzumiranja jaja, mislim da ćete ostati i iznenađeni ukoliko naravno ne znate ove vrste situacije. Hvala lijepo dragi moji gledatelji što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.